Más adelante volveremos a ocuparnos del tema con notas que van a sintetizar el panorama de esta jornada sobre esa información y sobre hechos relacionados desde luego a las eh, consecuencias y a las connotaciones del tema. Pero ahora y en otro sector de hora 23 nos ocupamos de lo que va a ser el eh, suceso informativo del próximo fin de semana, el llamado Banderazo. Hemos hablado de esta organización en los últimos días, lo hicimos con el ministro de Defensa Javier Zabaleta y tenemos nuevamente la presencia de esta autoridad para que nos ponga al día de este asunto. Ministro, buenas noches, bienvenido a hora 23. Buenas noches, pues un placer estar aquí contigo. Antes de hablar del tema que... Que mencionaba, en el caso de Palmasola no ha sido eh, necesaria la participación o el apoyo de fuerzas militares para eh, sofocar el motín y luego encontrar a los eh, fugados de ese recinto carcelario. Sí, son casos extremos cuando se requiere ya la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no, no, no ha sido ese el caso. La policía tiene los recursos suficientes como para atender un incidente de este tipo. Y el caso entonces está enteramente en sus manos. Vayamos ahora a hablar del eh, tema que mencionamos, el eh, banderazo. Lo teníamos la anterior semana usted presente en este mismo estudio y nos daba varios eh, detalles eh, importantes de la organización. ¿Qué se ha agregado de nuevo al panorama que conocimos en los últimos días respecto a lo que va a ser ese banderazo? Bueno, mira, eh, eh, hemos hecho un último balance el día de ayer, eh, domingo, eh, con el presidente. ...y eh, estamos excediendo ya los 120 kilómetros de bandera... Eh, ...nuestro objetivo era llegar a 70, el presidente había hablado de 100 incluso... ...pero ya hemos excedido los 120 y se prevé que hasta el día sábado... ...lleguemos hasta eh, superar los 150 kilómetros, ¿no? eh, Eso ya es eh, tres veces el récord mundial... Eh, y eh, al margen de eso eh, prácticamente triplica nuestras expectativas que teníamos se prevé una movilización en, eso, en ese sentido de más de 60.000 personas ese día eh, eh, y eso va a requerir de todos nosotros una organización vamos a tener que cerrar la carretera eh, por las horas que dure por lo menos el conteo de, esa, de, esa, de toda la bandera eh, y bueno, eh, la convocatoria es ahora a, a todo el pueblo boliviano para que nos acompañe ese día, porque la bandera que nos están haciendo llegar de lugares como Ben y Pando, Tarija, la vamos a, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, la vamos a atender en la carretera. Pero a la hora de levantar la bandera necesitamos el apoyo de toda la población, fundamentalmente de Oruro y de, de La Paz, como, digamos, departamentos anfitriones, eh, porque se prevé cada cinco metros dos personas ¿no? a cada lado de la bandera y eso, y eso es por lo menos 60.000 personas. Enseguida vamos a hablar de cómo puede sumarse la población a esta iniciativa. Antes sobre la cantidad que mencionaba, 120 kilómetros de bandera, ¿cómo se está efectuando el cálculo para llegar a cifras como esas? ¿Se está sumando qué? Los aportes que han estado dando ya diferentes organizaciones, eh, esta mañana nomás yo he estado en una presentación de 17 kilómetros que ha aportado el ejército, eh, hemos estado en Cochabamba, las federaciones de, del trópico cochabambino también están aportando con alrededor de 20 kilómetros, eh, el Ministerio de Desarrollo Productivo del ministro... Eugenio Rojas ha reportado que en el Departamento de La Paz varias organizaciones ya le han llegado a entregar alrededor de 20 kilómetros. Eh, eh, en el Departamento de Santa Cruz también se ha logrado acumular alrededor de 10 kilómetros. Entonces, si va sumando lo que ya cada departamento ha ido aportando, eh, hemos superado los 120 kilómetros y eso es lo que se le ha reportado al presidente el día domingo. El hecho de que se haya llegado a los 120 kilómetros va a significar que se modifica el punto de inicio en La Paz y el punto final en Orur. Sí, definitivamente porque... ¿Cuáles serían los lugares? Antes era Sicacica Caracollo, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar eh, en Caramarca y va a llegar hasta el casco del minero en el ingreso de la ciudad de Oruro. Es decir, eh, eso es más o menos 120, 140 kilómetros. Eh, si excedemos eso, seguramente vamos a llegar hasta la tranca de Achica Arriba a la salida del Alto, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a copar la carretera La Paz Oruro. Eh, y, por lo tanto, lo bueno es de que está más cerca 
de la ciudad del Alto y eh, a la entrada de la ciudad de Oruro, y entonces toda la población de Oruro, de, del Alto, de La Paz, eh, le va a ser más fácil llegar a la bandera. Eh, pero eso sí requiere de nuestra parte una precisión en la organización para no... Eh, más bien para tener la bandera tendida a una determinada hora y que todo el, el conjunto de organizaciones y personas que estén ahí puedan levantar la bandera a la misma hora, ¿no? Para, Justamente, hacerla, para contabilizarla ya. Seguro que sí. Justamente sobre ese tema, eh, la pregunta es, eh, ¿qué puede hacer un eh, ciudadano que no pertenece a una institución como las Fuerzas Armadas, que van a participar directamente en seguramente algunos eh, tramos del recorrido o no pertenece a alguna otra institución y que está interesado en eh, ser parte de ese acto eh, portando eh, algunos eh, metros de la bandera? ¿Qué puede hacer un ciudadano X de La Paz, del Alto o de Oruro para eh, ser una de las personas que permita el tendido total de la bandera bueno el día el día sábado eh, ya desde las 6 de la mañana nuestras fuerzas armadas van a estar tendiendo la, 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 los, las piezas de la bandera y se espera de que a partir de las 8 y media podamos tener la participación de, de, de cualquier ciudadano ¿no? de las personas que vayan eh, con una pieza de la bandera eh, nuestras fuerzas armadas y las organizaciones que están eh, están eh, organizando esto Vamos uh -huh. a entregar este certificado Con la firma del presidente Evo Morales Que es un, un agradecimiento en realidad A las organizaciones y personas Que han aportado con una pieza de la bandera ¿no? ¿Esto se va a dar a organizaciones O a personas particulares? A que cualquier hayan llegado persona a o grupo de personas Que nos haga llegar una pieza a la bandera ¿no? Ya sea de 10 metros, de 20 o de 50 metros de largo Que el texto eh, dice, permítame, la sí. patria agradecida con Allí se pondrá el nombre de la institución o la persona Por su destacada, loable y patriótica contribución En la confección de la gran bandera de reivindicación marítima Dando a conocer al mundo nuestro emblema Representativo del sentimiento y civismo del pueblo boliviano De retornar a, la, a las costas del océano pacífico La fecha, 10 de marzo del 2018 Y la firma del presidente Evo Morales, ¿no? Este es un testimonio de que eh, esa persona, ese grupo de personas han participado de este hecho que a nuestro juicio ya es un evento histórico. ¿no? Esto va a ser recordado, como recuerdas tú, el año 1979, ese minuto de silencio que hicimos en todo el país. Que fue prácticamente sepulcral y Así significativo es, para, para nuestro el, país y para, para el mundo. En esa época, estoy hablando hace casi más de 40 años, casi 40 años atrás, Paramos el país y todos los bolivianos hicimos un acto de civismo eh, mostrando nuestro, nuestro, eh, eh, nuestra reivindicación al mundo entero. Bueno, ahora va a ser un acto parecido, como hace 40 años no lo veíamos. Y, y por eso eh, este certificado refleja eso, ¿no? nuestro agradecimiento a todas las personas que están participando. Imagínate, queríamos batir un récord de cincuenta y tantos kilómetros y ya estamos llegando a los, eh, superando los 120 kilómetros. Y eso es por la participación de la población, así que los esperamos. Ayúdenos, por favor, a, a, a sostener esa bandera el día sábado. Eh, los esperamos a partir de las ocho y media de la mañana en la carretera La Paz Oruro. Va a estar eh, segmentada la carretera por departamentos. Es decir, si yo quiero sumarme al equipo de Tarija, de, de, de Pando, de Beni, de La Paz, de, de Oruro, va a haber un, un sector ahí debidamente señalizado y oficiales militares que te van a conducir al lugar donde, del departamento donde vas a poder extender tu bandera. Y... Eh, la señal para ya levantar la bandera alrededor de las 11 de la mañana va a ser el sobrevuelo de por lo menos tres helicópteros con medios de comunicación eh, nacionales, internacionales y el equipo que va a hacer la medición. Y eh, ante el sobrevuelo de, ese, de esos helicópteros ya vamos a extender la bandera y esa va a ser la contabilización eh, de, todo el, de todo este tramo. Eh, se está haciendo las gestiones con la empresa Record Guinness para que estén eh, presentes ese día, pero también está el Instituto Geográfico Militar y, y Aerofotogrametría que van a certificar también la medición del, del, de los kilómetros de la bandera. Así que eh, creemos que todo está preparado. Es un, es un operativo bastante grande. Las Fuerzas Armadas van a desplazar más de 17.000 efectivos. La policía una cifra similar para garantizar la seguridad del tráfico en la otra vía que no se va a cerrar. Eh, por lo tanto, eh, solo, solo falta la presencia de todos nuestros compatriotas ahí para ayudarnos a levantar la bandera y 
y decirle al mundo que aquí estamos todos juntos, todos unidos, en una empresa tan compleja como esta, pero mostrándole al mundo entero nuestra indignación por la invasión chilena y nuestra esperanza de resolver en paz eh, este diferéndum. Usted lo decía ya la anterior semana, lo ha ratificado hoy, una vía de la carretera La Paz Oruro será cortada al tráfico. La otra vía eh, será para eh, una doble ruta, vehículos de ida y de vuelta o solamente en un sentido. Eh, de ida y vuelta, de ida y vuelta va a estar habilitada la otra vía, pero estimamos que a partir de las 10 de la mañana se va a cortar también. ¿no? Entonces, en ambos haber, sentidos. Así es, va a haber un periodo entre la mañana y primeras horas de la tarde. Eh, del sábado en que va a estar totalmente cortada la vía La Paz Oruro. Para que lo tome en cuenta la gente que sí. planifica algún viaje de Oruro a La Paz o viceversa. Sí. Una pregunta de carácter práctico, ¿cómo se va a unir la bandera eh, que, o las banderas que provienen de distintos sectores? Un grupo que lleva una X eh, cantidad en cuanto a metros, ¿cómo la une con el otro grupo que tiene una X cantidad de metros de bandera? Bueno, la idea es coser la mano, ¿no? Así ese que, momento. Ese momento. Y, y, y esa es, el, digamos, la gran movilización, ¿no? Porque eh, ni todas nuestras Fuerzas Armadas podrían estar ahí sí. haciendo ese trabajo. Así que eh, la convocatoria a, la, a toda la población para que se lleve también una aguja y un hilo grueso para coser esas, eh, cada parte que vamos a ir eh, uniendo. Eh, ese trabajo de cocido calculamos que nos va a llevar entre ocho y media y once y media, eh, tres horas en las que vamos a extender, vamos a coser la bandera y a once y media después del sobrevuelo vamos a levantar ya la bandera eh, completa, ¿no? va a haber un equipo de, de comunicación de las Fuerzas Armadas para reportar de que no haya huecos o, o espacios sin bandera en, a lo largo de esos 120 kilómetros, así que eh, yo creo que eh, en once y media ya vamos a tener un primer reporte de que la bandera ya está completa. Aunque no es el eh, sentido inicial o principal de la acción del próximo sábado, eh, ¿se ha garantizado la presencia de los representantes de Record Guinness para que certifiquen que se va a marcar un récord mundial? Sí, ya se les ha hecho la invitación. Eh, la Cancillería está a cargo de esto. Y eh, bueno, seguramente la respuesta nos llegará en las próximas horas de a qué hora y cómo van a estar aquí en, en Bolivia eh, la empresa Record Guinness. Sin embargo, como te decía, están nuestras eh, instituciones eh, técnicas de Bolivia como para certificar el largo de la bandera. Y como te decía, imagínate que queríamos batir un récord de 54 kilómetros. Y ya vamos por el 120. Ya vamos por 120 y es muy probable que lleguemos a 150 y tantos. Entonces casi hemos triplicado el récord mundial. Muy bien, para finalizar, eh, ministro, por lo que nos ha dicho y por esta extensión que ha sobrepasado las expectativas iniciales de los organizadores, la participación de la gente con la aguja y el hilo y su presencia para extender la bandera es importantísima. Sí, eh, hacemos un llamado, una invitación a todo, todos los bolivianos que puedan estar el día sábado a partir de las ocho y media en la carretera La Paz Oruro. Eh, va a ser un, un día de fiesta porque van a haber bandas eh, militares ahí tocando, se ha convocado a grupos también de todo tipo de música que van a estar amenizando en todo lo largo de la carretera. Eh, no se prevé lluvias hasta el momento para Madre. ese día, así que va a ser un, un bonito día. Eh, y ser parte, ¿no? Ser parte de un momento histórico que no lo habíamos vivido hace décadas en Bolivia y además coincide con lo que va a suceder en La Haya días después. Por lo tanto, eh, ¿cuántas generaciones de bolivianos y bolivianos, eh, bolivianas eh, murieron sin haber visto un momento tan decisivo en este diferéndum que tenemos con Chile? Así que estar ahí yo creo que va a marcar a esta generación de hombres y mujeres con su aporte a, a un hecho tan de tanta unidad de los bolivianos que va a quedar registrado no solamente en el, en el libro de récord Guinness, sino también va a quedar registrado en la historia misma porque eh, días después de este banderazo vamos a conocer los alegatos de ambos países en la, en la Haya y meses después de este mismo año vamos a conocer el fallo de la Haya. Por lo tanto, los que quieran hacer historia, eh, ser parte de, la, de lo que se va a escribir en los próximos años en los libros de historia, eh, están convocados para las ocho y media del día sábado 10. Para una imagen que llenará la retina de millones de personas en el país y Así que es. será replicada en el mundo a través de lo que será el trabajo de los medios de comunicación. Javier Zabaleta, ministro de Defensa, muchas gracias una vez más por su presencia en Hora 23. No, gracias a ti, pues siempre es un gusto estar acá.